திஸ் இஸ் மணிகண்டன் சுந்தரேசன் நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது செகண்ட் இயர் எம்பிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கான ஒரு லீடர்ஷிப் ட்ரைனிங் ஃபைனல் இயரில் படிச்சுட்டு இருக்கிற ஒரு பையன் ஸ்பெசிஃபிகலி எம்பிஏ மாதிரி ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் படிக்கிற ஒரு பையன் அல்லது பொண்ணு டிசிஷன் மேக்கிங் அப்புறம் அவங்களுக்கு வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் அப்படிங்கிறத சால்வ் பண்ணுறதுலலாம் கொஞ்சம் குவிக்காக இருக்கும் இது எல்லாத்தையும் மனசில் வச்சு தான் இப்படி ஒரு ஆக்டிவிட்டி டிசைன் பண்ணேன் இந்த ஆக்டிவிட்டிக்கு பேர் ஐ ட்ரஸ்ட் யூ அதாவது அறுபது பேர் இருக்கிற கிளாஸில் அந்த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் ஒரு பத்து டீமாக பிரித்து ஒவ்வொரு டீம்லேயும் ஒரு பர்சனை பிளைண்ட் ஃபோல்டட் பர்சனாக அந்த டீம் வந்து முடிவு பண்ணி வச்சுருக்கணும் இப்போது ஒரு பர்சன் நடக்கும்போது பின்னாடி ஒரு பர்சன் வந்துக்கிட்டு அந்த பிளைண்ட் ஃபோல்டட் பர்சனை டச் பண்ணி கைட் பண்ணி கூட்டிகிட்டு வருவாங்க அஞ்சு பேர் ஒரு டீமில் இருக்காங்கன்னா அந்த பிளைண்ட் ஃபோல்டட் பர்சனாக இருக்கிற அந்த பர்சனும் அவருக்கு பின்னாடி அவரை கைட் பண்ணுற அந்த பர்சனும் பேசவே கூடாது மீது இருக்கிற மூணு பேர் பேசலாம் ரூட் சொல்லலாம் நடுவில் பிளாக் இருக்குது அப்படிங்கிறத எடுத்து சொல்லலாம் ஸோ ஒரு டிரைவர் மாதிரி இவர் பின்னாடி நின்று அந்த பர்சன் ஆப்ரேட் பண்ணிகிட்டே வருவார் ஒரு கார் மாதிரி இந்த பிளைண்ட் ஃபோல்டட் பர்சன் அப்படியே அவங்க சொல்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கேட்டுட்டு வரணும் மற்ற டீம் ஆட்கள் வந்துக்கிட்டு இவங்களுக்கு நிறையா பிளாக்ஸ் வைப்பாங்க வாழ்க்கையில் அப்படி தானே நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை நோக்கி முன்னேறும்போது பல தடைகள் வரும் அதை எல்லாத்தையும் மீண்டு நீங்கள் பாட்டுக்கு உங்களுடைய ஸ்ட்ராட்டஜியை யூஸ் பண்ணி அடிஸ்டிட்டு போவீங்களே அதே மாதிரி தான் இந்த பிளாக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஹியூமன் பிளாக்ஸ் என்ன ஆப்ஜெக்ட் பிளாக்ஸ் சேர்ட்ஸு அப்புறம் டேபிள் இதெல்லாம் வர வர வைப்பாங்க ஒரு டெஸ்டினேஷன் கொடுத்துருப்பேன் அந்த டெஸ்டினேஷனுக்கு வந்துட்டு ஹாக்கி பேட்டும் பாலும் இருக்கும் அந்த சின்ன கோல் போஸ்ட்டுக்குள்ளே அந்த ஹாக்கி பேட்டை வச்சு ஒரு கோல் அடிக்கணும் கோல் அடிக்கிறதையும் இந்த பிளைண்ட் ஃபோல்டட் பர்சன் தான் செய்யணும் அதையும் அவங்களோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை கேட்டு தான் அந்த பர்சன் செய்யணும் இந்த டோட்டல் ப்ராசஸ்ஸை எத்தனை நிமிஷங்களில் இவங்க முடிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அதுக்கு அடுத்து இருக்கிற டீம் இவங்க எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கிட்டாங்களோ அந்த டைமை விட கொஞ்சம் கம்மியான டைமில் இதை வேலையை முடித்தாங்கன்னா தேவல் கெட் மோர் மார்க்ஸ் இது தான் பத்து டீமும் பண்ண ஒரு விஷயம் இதுக்கு ஒரு ஃபுல் டேவாக ஆச்சு இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்டிவிட்டி முடித்த பிறகு அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்டேயே ஒரு டிஸ்கஷன் வைக்கும்போது அவங்க நிறைய விஷயங்களை ஈஸியாக ரிலேட் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணி சொல்லுவாங்க அவங்க படிப்பு முடித்த பிறகு அவங்களுடைய ஆக்குபேஷனில் இல்லை அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுற பிஸ்னஸில் இவங்க எப்படி இருப்பாங்க எப்படி வந்துக்கிட்டு வரக்கூடிய செட்பேக்ஸ் இன்னும் பாட்டில் நெக்ஸ் அண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் ட்ரபிள்ஸ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் சர்மவுண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டிஸ்கஷன் இருக்கும் ஈஸியாக இப்படி ஒரு ஆக்டிவிட்டியை பண்ணி முடித்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட்னால் நாம் கேட்குற எல்லா கேள்விகளுக்கும் ரிலேட் பண்ணி பதில் சொல்ல முடியும் ஸோ அதுதான் இந்த ஆக்டிவிட்டியில் நடந்துச்சு ஆல் தி பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் வேர் ரியலி டூயிங் ஸோ வெல் இதில் நிறைய விஷயங்கள் கலந்துருக்கு ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் பிளைண்ட் ஃபோல்டடாக இருக்கிற அந்த பர்சன் அவங்க முழுக்க முழுக்க கூட இருக்கக்கூடிய அந்த மூணு டீம் மெம்பர்ஸ் அல்லது நாலு டீம் மெம்பர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை மட்டும்தான் ஒபே பண்ணி நடந்தாகணும் அந்த பிளைண்ட் ஃபோல்டட் பர்சன் ஆப்ரேட் பண்ணுற அந்த பர்சன் எதுவுமே பேசக்கூடாது இல்லையா கூட இருக்கிற அந்த ரெண்டு மூணு பேர் சொல்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை ஒரே வித்தியாசம் இவருக்கு கண் தெரியும் அவருக்கு கண் தெரியாது ஆனால் ரெண்டு பேருமே யாரிட்டையும் பேசக்கூடாது ஸோ திஸ் கிளியர்லி ஷோஸ் தி கோஹரண்ட் டிசிஷன் மேக்கிங் அண்ட் கூட இருக்கிற டீம் மெம்பர்ஸ் அந்த ரோட் பிளாக்ஸ் எல்லாம் பார்த்து கரெக்டாக அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கைட் பண்ணி ரோட் பிளாக்ஸ் அண்ட் பேரிகேட்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும்போது ஏன் இவ்வளோ டஃப்பாக வச்சுருக்கீங்க அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் அவங்க கேட்கக்கூடாது மற்ற டீம் மெம்பர்ஸ் கிட்ட சம்டைம்ஸ் சில கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் எங்கிட்ட வந்து கேட்பாங்க சார் இப்படி வச்சுருக்காங்களே பரவாயில்லையா அப்படின்ட்டு ஆனால் எந்த ஸ்டூடெண்ட்டுமே ரொம்ப அநியாயமாக இருக்குது அப்படின்லாம் கம்ப்ளைண்ட்லாம் பண்ணல முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்களுடைய எஃபர்ட்ஸ் எடுத்து இதை செய்யணுன்னு தான் ஆசைப்பட்டாங்களே தவிர நோ படி ப்ராட் அப் எனி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அண்ட் தேட் இஸ் அ கிரேட் லெசன் ரைட் யூ ஷுட் நாட் கம்ப்ளைண்ட் about the problems that you are facing and you should keep moving on. In this activity, there are troubles and problems forecasting. I will tell you what I am going to say. I will tell you what problems you are going to come to. I will tell you what problems you are going to come to. I will tell you a projection. I will tell you a pre-planned mind. I will tell you what you are going to come to. I will tell you what you are going to come to. இன்னும் ஃபிலசாஃபிக்கலாக சொல்ல போனால் தி பர்சன் ஹூ இஸ் பிளைண்ட் 
இப்படி இப்படி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம நடந்து போகணும் அப்படின்ட்டு கூட இருக்கவங்க சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா அது வந்து சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் பிகாஸ் சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் கேன் சென்ஸ் இட் கேன் கேதர் இட் கேன் அசஸ் த ப்ராப்ளம்ஸ் தட் குட் பாசிபிளி கம் இன் அவர் லைஃப் அதை வந்து கான்ஷியஸ் மைண்டுக்கிட்ட சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் தெரிவிக்கும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம நினைவு சொல்லிவுகளை பார்த்து நம்மளுடைய ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ணுறோம் இதுதான் இந்த எக்ஸசைஸ் அதாவது ஐ ட்ரஸ்ட் யூ அப்படின்னு இருக்கிற இந்த எக்ஸசைஸோடைய முக்கியமான சாராம்சம் த இன்டர்கல் சமரி ஆஃப் திஸ் எக்ஸசைஸ் இஸ் வென் சப்கான்ஷியஸ் இஸ் கைடிங் சம்திங் டுவர்ட்ஸ் அ கான்ஷியஸ் மைண்ட் த கான்ஷியஸ் மைண்ட் மஸ்ட் ஒபே வாட் எவர் த கமேண்ட்ஸ் தட் ஆர் ரிசீவ் ஃப்ரம் சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் அண்ட் இஃப் த ஸ்டெப்ஸ் அண்ட் ஆக்ஷன்ஸ் ஆர் டேக்கன் அப்ரோப்ரியேட்லி இட் வில் பி வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல் இது யாருக்கு முக்கியமோ இல்லையோ ஒரு நிறுவனத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு முதலாளியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு எம்பிஏ கிராஜுவேட்டுக்கு ரொம்ப தேவை அதுவும் இன்றைக்கி இருக்கிற கார்பரேட் சினாரியோவில் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் பார்த்தீங்களா ஒரு சின்ன கேம் அந்த கேமுக்குள்ளே எத்தனையோ கான்செப்ட்ஸை நம்ம ஸ்கில்ஸாக மர்ஜ் பண்ணி யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு கொடுக்கணும் இவங்க தான் நம்மளுடைய ஃப்யூச்சர் ஸோ ஃப்யூச்சராக இருக்க போகிற இந்த யங்ஸ்டர்ஸுக்கு இந்த மாதிரி க்ரியேட்டிவாக சில எக்ஸசைசஸ் கொடுத்தோம்னா அப்படியே டக்கு டக்குன்னு கான்செப்டை புரிஞ்சுக்குவாங்க ஏன்னா கிளாஸ் ரூம் டீச்சிங் அண்ட் ட்ரைனிங்கில் கொடுக்கக்கூடிய டெலிவரபிள்ஸ் அப்படிங்கிறது கூட இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படின்றதையும் நம்ம கொடுக்கும்போது தீஸ் பீப்புள் வில் பெர்ஃபார்ம் ரியலி வெல் ஸோ இந்த ஐ ட்ரஸ்ட் யூ அப்படிங்கிற இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா இதை பற்றி கொஞ்சம் யோசிங்க கான்ஷியஸ் மைண்ட் அண்ட் சப்கான்ஷியஸ் மைண்டுக்கு இருக்கக்கூடிய கனெக்ஷனை பற்றி கொஞ்சம் யோசிங்க அண்ட் இந்த ஆக்டிவிட்டியில் ஒரு வேளை நீங்கள் இருந்திருந்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட்டாக எப்படி நடந்திருந்திருப்பீங்கன்னு இந்நேரம் மனசுக்குள்ளே ஒரு சின்ன விஷுவலைசேஷனே பண்ணியிருப்பீங்க அப்படி பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷம் ஆனால் இதுலேருந்து கிடைக்கிற லேர்னிங் அப்படிங்கிறத முழுக்க முழுக்க லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் திஸ் இஸ் மணி என் சுந்தரேசன்